下没有什么，唯有痴心醉。天下人对这皇宫之事，总有太多浮华的想象，总认为一旦进入这宫门，就能平步青云，光耀门楣，与有容焉。殊不知啊，这皇宫里的争斗，还有人心的险恶，远比我们外面的世界要复杂的多。一入宫门深似海，花落宫廷错流年。太子已成人了，朕呢，朕准备为太子纳妃。对于太子妃的人选，周爱卿有何想法吗？启禀皇上，臣以为，太子妃人选应属年霞陵之女年淑媛，此女聪慧无比，定能好好辅佐太子。启奏皇上，奴才以为，史文敏之女贺兰更能胜任太子妃。论才貌，未必逊色年淑媛。启禀皇上，微臣以为，费阳谷将军之女宁秀可谓才貌双全，也可谓太子妃的最佳人选。你们呢？你们，都说说看。启禀皇上，臣赞同步兵统领隆科多的提议。臣以为，年淑媛不宜做太子妃。怎么讲？皇上，众人皆知年淑媛乃是汉人。启禀皇上，臣恳请，知明珠大人不敬之罪。所图，此意为何呀？回皇上，先帝在位之时。以便允许满汉通婚。再说，年家早已改立汉军镶黄旗。明珠大人所言，不是正违背先皇所意吗？皇上，皇上，微臣绝无此意，还望皇上明鉴。行了行了，你们二人就不要再争论了。启禀皇上，臣以为应该举办选妃大典。诸位列公之女均可参赛，获胜者封太子妃。嗯，陈爱卿的提议有些意思啊。其他爱卿呢？臣附议。臣附议。臣等附议。那好，通知礼部，三日后辰时举办选妃大典。额娘，好点了吗？公主吉祥。温献给荣妃娘娘钱，给黄杰钱。温献来了。娘娘，您的头疼好些了吗？有你荣献姐姐在啊，自然是好多了。那温献有悄悄话想对荣献姐姐说呢，可否和娘娘接荣献姐姐一会儿呀？你们两姐妹啊。
同样是一个阿玛生的，却一动一静，性格迥异。<笑>嗯，罢了，去吧。谢谢娘娘。慢鹅娘，切记不要吃生冷食物，避免感染风寒。知道了，快去吧。儿臣告儿臣告退，去吧。姐姐，我们走吧。一钩新月，挂西楼。猜一字。何字？何解呀、啊？南唐李煜相见欢，自有无言独上西楼月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋之句。至迷者以诗为念。姐姐，亮戏从李斯之意境中化用。十三岁考中进士，被皇阿阿玛呀钦点为太子哥哥的侍读。你看他一表人才，风流倜傥，气宇不凡，还有。嗯，皇妹，你喜欢他？我呀，何止是喜欢？我以后啊，一定要嫁给他。我要做年夫人。哎呀，姐姐，他还在看吗？皇上，臣妾给您泡了今年的新茶。嗯，好。皇上，温宪公主求见。这么晚了，这丫头跑来干什么呀？儿臣参见皇阿玛、皇额娘。急着找朕何事啊？恳请皇阿玛准许儿臣进无意斋，与太子、阿哥们一起读书习字。胡闹！你一个女儿家，怎能和你的皇兄们共处一室读书呢？啊，皇阿玛，此言差矣。我虽是女儿家，却出生于皇室，本就与寻常女子家完全不同。况且皇阿玛平时操劳国事，儿臣渴望通晓经书，略知国事。说不定啊，以后有机会，儿臣还能尽儿臣之力去报效国家呢。皇上们，您就准了儿臣吧。皇上，奴才有句话，不知当讲不当讲。讲。皇上，这公主有着报效国家的胸怀与气度，实属皇上您的福气。若是怕公主与众阿哥们在一起读书略显尴尬的话，莫不如招些公主陪读进宫。这一来嘛，可以陪着公主一起读书。这二来，可以与众皇子们朝夕相处。眼下，这也是太子和众阿哥们选福晋的时候了。皇上，您看。皇阿玛，您就答应儿臣吧，这可是一箭双雕的好事呢。额娘，皇上。这也不是一件坏事，不如……行了行了，不说了。与其为太子一人纳妃，举行大典，不如招些才学兼备的官宦之女，进宫与太子和众阿哥试着相处。那这样吧，多找一些聪慧才学的女子，做公主的陪读。啊，对了，叫上你的荣宪姐姐，一起读读书吧。好。儿臣谢皇阿玛垂爱，那温宪就先告退啦。啊，去吧去吧去吧。<笑>这个疯丫头。都起来吧！谢皇上
。爱卿们啊，朕有一个想法，想要在众臣之女中挑选几位，跟着荣县、温县两位公主做陪读。爱卿们有何想法啊？回皇上，两位公主都到了将近可以婚嫁许配的年纪，略读诗书。略微了解国事家仇，皇上您有此想法，已经很好。两位公主未来无论嫁于何人，都能够终身拥有皇家气质。皇上圣明。嗯，明珠说得好。隆科多张英，奴才在。在。此事由你二人牵头。凡五品以上官员的孩子，都要进宫来参加公主陪读。择优录取二人，奴才遵旨。参见梁公公。飞扬谷是朝廷有功之臣，皇上希望他的女儿宁秀可以入选公主伴读进宫。宝剑初霞耀光明，在下全然不惹尘。今得贵人携出现，有威有势，众人听。老爷刚才读的是什么诗啊？哦，今天石大人请我吃饭，在房间的正中挂了这么一幅画，画上就写了这么几句诗。而且石大人请我吃饭，是从来就没有出现过，并且还送了我不少的礼物。你来说说，石大人是何用意啊？听老爷这意思，这石大人要有事求您呀、啊。<笑>如果我没有猜错的话，石大人。就是为了他女儿贺兰入宫陪读的事情，这画里的妙龄女子，那也就是石大人希望入选的人选。正白旗汉居都统，石文炳之女，瓜尔佳贺兰。领侍卫内大臣。议政大臣费扬谷之女乌拉那拉宁秀，内阁学士兼领礼部侍郎年霞玲之女年淑媛。比试开始此次公主陪读只有两个名额，若想高中，可全凭你的真才实学了，替你们年家光耀门楣。小姐，您许的愿望一定会实现的。但愿吧。小姐，那您许的什么愿呀？我许的愿，是希望纳兰。我不告诉你。嗯，我听到了，是纳兰公子。才没有。小姐，要不您坐下休息一会儿吧？好。嗯。你也坐。嗯
。小姐，嗯，文氏您拿了第三名，接下来的才艺甄选要更有十足的把握。你又不是不知道我，我对这功名利禄向来是毫不在意的。若不是爹爹被钦点，我是断然不会去参选的。纳兰公子自从得知小姐进宫选公主陪读之后，对小姐。就若即若离的，开天辟地做孽缘，吉日粮食万物全，殿前真事一番顺，才貌超群，帝王轩。这位哥哥，您刚刚是在跟我说话吗？殿前真事一番顺，才貌超群，帝王轩。小姐，这个人肯定是疯了。可是，他的意思是说，我明天能中。嗯，他又说这是一段孽缘。哎，你这个人净胡说八道！我家小姐和纳兰公子自小就青梅竹马，怎么会是一段孽缘呢？一朝见武宫廷斗。来生勿近，帝王家。你怎么知道我会见我？那刚刚说的孽缘，又是什么意思？你会再来找我？神仙哥哥，你可是有什么要告诉我？莫要追问。可是，哎纳兰哥哥，妹妹选秀比赛如何？就是个选秀比赛，选拔才能而已啊。太傅年霞龄之女，区区选秀比赛，怎可不拔得头筹？哼，你是说真心话吗？你难道不希望我这么问吗？你若是这么在意我进宫，为何不拦着我？我向来不喜欢别人因为我去改变。我的心意是什么？你又不是不知道。你我青梅竹马，心意相通，为何不来找我阿玛提亲？你知道皇上叫你去宫中陪读，意图何在？不就是陪伴公主读书吗？还能有什么意图？皇上的意图是要太子和阿哥在你们当中选一中人。那不可能，我的心里只有你。谁也抢不走。这是，这是我在路上买的玉镯，不是什么贵重东西。那我一定要天天带着。人生若只如初见，为何要怀念初见？你我现在是心有灵犀，一点通。只怕都会不一样。不会的。宣正白旗汉军都统石文炳之女瓜尔佳贺兰。婢女瓜尔佳是贺兰，参见皇上，各位娘娘，愿皇上、各位娘娘万福金安。你准备表演什么？婢女今日准备了一首古筝曲。古筝，好。谢皇上。
正白旗、汉军都统石文炳之女郭二家贺兰入选，赏皇家文房四宝一套。婢女谢皇上。哎，这些阿哥们啊，个个都长大了，朕就是为他们考虑的再过周全。哼，他们也未必领情啊。说的正是。皇上的这些皇子们啊，都有自己的个性，也就是我们的四阿哥比较听话一些。你们亲自教育的这些皇子啊，确实像你们。只是这个应仁啊，生性耿直，日后会惹不少麻烦呐。太子的性子啊，随他的额娘，有些要强了。宣，费阳谷之女宁秀。这个姑娘姿色不错啊，模样倒是不错，可惜瘦了点，个子太高了，不太适合我。是、啊。乌拉那拉氏宁秀参见皇上以及各位娘娘。乌拉那拉宁秀，乙卯兔年生的，生于十月二十四。贵气浑然天成，必配贵夫啊！哦，好，好。皇上，您看这个。费阳谷之女宁秀入选，赏皇家文房四宝一套。谢主隆恩。宣，内阁学士兼领吏部侍郎年霞玲之女年淑媛今世分代一人，渐渐变路人。安逸无声，一色拂过了清晨。幽怨吹敲宫门，谁人默默听闻？爱过一抹红尘。
花无成蝶，清白凋零，我自认。地宫无非错对，在梦里失魂。只惜怎怪年轮，独留一身。情恨自多几分，一路人生，独守难敌世人。扪心自问，你爱我有几分？如若一生，却终究白发，掩盖青丝，辜负了眼神。怨天尤人，无奈心沉。去留一道红痕，红听有声，绝口不提悔恨。虚度青春，看流年回响，水尽风清，当时的我们，一笑倾城。清白凋零，我自认。地宫无非错对，在梦里失魂。只惜怎怪年轮，独留一身。情恨自多几分，一路人生，俯首难敌世人。扪心自问，你爱我有几分？如若一生，却终究白发，掩盖青丝，辜负了眼神。怨天尤人，无奈心沉，去留一道空门。宫廷有深，绝口不提悔恨。青春，看流年回响，水尽风清。当时的我们，一笑倾城，一目人生，俯首难敌世人。扪心自问，你爱我有几分？如若一生，却终究白发，掩盖青丝，辜负了眼神。怨天尤人，无奈心沉，去留一道空门。宫廷有深，绝口不提悔